ഞാൻ ഇന്ന് കുക്കറിലെ ബിരിയാണി വെക്കണ ഒരു രീതിയാണ് കാണിക്കണത് മിക്ക ആൾക്കാർക്കും അറിയും ഇനി അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് മിക്ക ആൾക്കാരും ബിരിയാണി കുക്കറിൽ വെച്ച് അടി പിടിച്ചു കരിഞ്ഞു പോയി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ അടി പിടിക്കാതെ കരിയാതെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണത് എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ കാണിക്കണത് ഫുള്ളായിട്ടൊന്നും ഞാൻ കാണിക്കണില്ല ബിരിയാണി വെക്കണത് ബിരിയാണി വെക്കണതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണുക ബി ബീഫ് ബിരിയാണി ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഒക്കെ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുടുക്കയിൽ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മൺകലത്തിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണുക ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അളവും കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയണില്ല അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എത്രയാണോ ചിക്കൻ എടുക്കണം വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ചിക്കൻ്റെയും ബീഫിൻ്റെ ഒക്കെ ബിരിയാണീൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിലിടാം അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് കാണുക അപ്പം ഞാൻ ഉള്ളി ഇത് വയറ്റുണ്ട് അതിലേക്ക് കരിവേപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് തക്കാളി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വയറ്റുക അപ്പം തക്കാളി നന്നായിട്ട് വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് എല്ലാം കൂടി ചതച്ചതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് വയറ്റുക ഞാൻ ബിരിയാണി വെക്കുമ്പോൾ മുളകും പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് അതുപോലെ കുരുമുളക് ഇതൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് ഇപ്പം മല്ലിച്ചപ്പും പൊതിയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ ബിരിയാണി മസാലയും കുരുമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വയറ്റുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല പുളി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി പുളി ഇല്ലാത്താകുമ്പോൾ കുറച്ച് അധികം ഒഴിക്കുക ഈ മസാല ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കൈകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ചിക്കനാണ് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം ചിക്കൻ ഇടുമ്പോൾ തീ ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തിളച്ച് വരണം തിളച്ചപ്പോൾ തിളച്ച് വന്ന് വെള്ളമൊക്കെ വന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ഇല വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇല വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ചോറ് നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ ഈ ഇറച്ചി ിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇല വെച്ച് കൊടുക്കണം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചോറ് വേറെ തന്നെ കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ ഈ ഇല വെച്ചതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറേശ്ശായിട്ട് ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഈ ചോറ് വേവിക്കണമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല ബിരിയാണി വെക്കണേൻ്റെ റെസിപ്പി വേറെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനിത് കാണിച്ചിട്ടില്ല കുക്കറിൽ എങ്ങനെ കരിയാതെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാമെന്നില്ലേ വീഡിയോ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോറ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ബിരിയാണി മസാല ഒന്ന് തൂങ്ങി കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും ഊറ്റി വെച്ച ചോറെല്ലാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തീയ് ഓഫാക്കിയിട്ടില്ല ചിക്കനെ തിളച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ടി മുന്തിരിയൊക്കെ വറുത്ത് വെച്ചിരുന്നു അതും കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആ നെയ്യും ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ച് വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തീ ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി എന്നിട്ട് ഓഫാക്കുക അപ്പോൾ ആ ദമ്മിൽ കടന്നിട്ട് ചിക്കനും വേഗും ഈ ചോറും വേഗും അടി കരിയൊന്നുമില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തീ ഓഫാക്കിയിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറ് വരെ ഇത് ഇങ്ങനെ വെക്കാം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കുക്കർ തുറന്ന് നോക്കി അപ്പം നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചോറ് ഒരു ചെമ്പട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതാ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചോറ് വേവിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇട്ടത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടത് ഹാഫ് വേവിനല്ല ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ചോറ് നന്നായിട്ട് വെന്തിരുന്നു പിന്നെ ചിക്കന് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കടന്നിട്ടും ഒന്ന് വേകും ആ ഒരു തീയിൽ അപ്പം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒരു ചെമ്പട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം ഞാൻ ഇല വെച്ചതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള എല്ലാ ചോറും ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇല പതുക്കെടുത്തൊന്ന് മാറ്റണം അപ്പം ഈ ചിക്കനിൽ ചോറൊന്നും അധികം ആയിട്ടില്ല കണ്ടോ നല്ല ഉഷാറായിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ വേറെയും ചോറ് വേറെയാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഉണ്ടാവുക ഞാൻ ഞങ്ങളിവിടെ ഏത് ബിരിയാണി വെക്കുകയാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ മുകളിൽ ഇല വെക്കും അപ്പം ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ശകലം പോലും